есть один вопрос, который как нас интересует и также интересует этих блогеров. Вопрос заключается в том, как на это реагирует наш муфти Ахмад Афанди. Мы-то переживаем порой, нам бывает больно. Что он чувствует? Я вам сразу скажу, братья, все, все выбросы в интернете, все ролики, поспешные выводы, они не доходят до нашего муфти. Нет у него столько времени, чтобы это все слушать и смотреть. В общем рассказывается. Даже вчерашние события элементарно. В двух словах нашему муфтию рассказали в Дербенте после Ифтара, после мероприятия поздно ночью. И вы знаете, какая бывает реакция у нашего муфтия? У него сейчас очень хорошее настроение, альхамдулиллах. Он в здравии, он нас, работников, мотивирует. И он всегда, когда ему говорят, что какая-то критика сыпется, что-то кто-то заявляет, вызывает на диспут, он всегда говорит, значит, мы на правильном пути. Значит, мы правильно работаем. Значит, все хорошо. И вы знаете, почему он так говорит? Это не просто слова, чтобы нас успокоить. Это не просто слова, чтобы от того, что ситуация безвыходная. Нет. Это так на самом деле. Почему я постараюсь объяснить? Но чтобы все понимали, если мы слышим в интернете, кто-то что-то говорит, критикует муфтият, это не означает, что в муфтияте что-то плохо, что-то не так, братья. Просто нам нужно понять, что такие люди были всегда и будут. Как сам наш муфти говорит, ну невозможно, чтобы весь Дагестан следовал за муфтием. Всевышний Аллах даже себе это не позволил. Люди есть неверующие, люди есть, которые ненавидят Всевышнего, хотя Всевышний их создал. Нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма, также пытались предать, пытались убить, пытались выгнать. То есть это норма. Такие люди были всегда. Но почему он говорит, что это признак того, что мы на правильном пути? Вот представьте комната. Абсолютно темная. Ничего там не видно. Там находятся люди. Испачканы испачканной одежде. Вот там темнота. И что-то пытаются говорить о чистоте друг другу. И вдруг заходит человек в эту комнату с лампой, светильником. Что получается? Каждый начинает видеть, что рядом стоящий испачкан, он грязный. Людям испачканным, с испачканным сердцем, с испачканными идеями, Невыгодно, чтобы было много таких ламп в нашей республике. Но наш муфти Ахмад Афанди работает над тем, чтобы у таких светильников было все больше и больше. В каждом направлении, в каждой фирме, в каждой структуре, в каждой организации. Естественно, будут люди, которым невыгодно, чтобы видели их испачканную одежду. И они будут всегда говорить против. Они будут выступать. А это будет признаком того, что ламп все больше и больше. Поэтому наш муфти Ахмад Афанди говорит, это хороший признак. Все нормально, вперед, работаем еще больше. И поэтому будем работать еще сильнее и сильнее, не отвлекаясь, не переживая, не принимая это так близко. Я недавно был в командировке по Волжье. Там попросили поговорить с одним чиновником. Мы сидим, и он мне говорит, Абдулла, вот почему, говорит, вы муфтият разделяете мусульман? Почему вы делите их? Я ему говорю, уважаемый, вы представитель общественности, вы чиновник, работник администрации. Я говорю, вы же сами тоже делите людей. Вы же разделяете людей. Он говорит, как? Вы же строите больницы. Вы же разделяете больных от здоровых. Он говорит, да. Даже внутри больницы вы разделяете. У вас там карантин бывает, где особо зараженные люди прибывают какое-то время от людей. Вы же разделяете? Он говорит, да. Тюрьмы построили. Хулиганов же отделяете вы от общественности, от общества? Он говорит, да. 
и даже кормят их, одевают там в тюрьме. Вы же разделяете. Он говорит, да, разделяем. Вот среди мусульман, говорю, тоже бывают такие же больные люди. Мусульманин, который пропитан идеей разделить мусульман, разделить Дагестан, который хочет посягнуть на целостность нашей республики, вот такого мусульманина мы тоже будем разделять и отправлять на карантин. Постараемся его вылечить, если не сможем, будем лечить и делать инъекцию, будем делать, придумывать лекарства, чтобы здравые люди не потянулись к этой болезни. Почему же, говорю, тогда мы весь Дагестан в 98 году не принимали вот так с объятиями этих братьев мусульман, которые наступали на Дагестан? Мы же тоже их отделили. Мы же тоже их разделили. Тогда в чем же проблема муфтията? Есть такие мусульмане, у которых очень плохие цели. Их нужно отделять. О них нужно говорить. А тем, кто находится под опекой духовного наставника, я тоже хочу сказать пару слов. Помимо заданий, которые есть от духовного наставника, очень важно любить этого духовного наставника. Многолетняя практика показывает это, что любовь к духовному наставнику является основой в Тасауфе. Является основой Тасауфе. Ты должен его любить, духовного наставника. Ты должен любить его идеи. Ты должен любить его направление. Ты должен любить заданный им путь. Ты должен уважать всех тех, кто приходит от него с поручениями, советами, с повелениями от духовного наставника. И вы знаете, тот тезис «Я люблю муфтия, но не люблю муфтият», он очень Практика показывает, что это провальный тезис. Это самая неудачная идея. Нет такого понятия, братья. Это очень опасно. Нужно быть, нужно быть осторожным. Что будет завтра, мы не знаем. Видите, вроде священный месяц Рамадан, сколько событий происходит. Поэтому убедительная просьба не поддаваться провокациям. Не спешить в выводах. Сохранять здравый ум, здравый разум. Советоваться с алимами, с учеными. Не слушать блогеров. Следовать пути наших предков. В этом будет счастье, в этом будет единство нашей республики.